welcome to the second welcome to the second video of the pneumonia that is a pneumonia pathophysiology and in this video tutorial this is a part two of the pneumonia in first part we already discussed about the introduction of pneumonia the defense mechanism of the lungs we discussed about the uh, the what are the agents that can cause pneumonia for the bacteria or the virus or the uh, fungi that usually causes pneumonia and in which setting uh, which uh, bacteria or virus uh, basically causes pneumonia you know? so in this video we will basically talk about the pathophysiology so let's start the pathophysiology let's suppose ki, uh, if the person is uh, having any risk factor so basically so pahle pneumonia hoda hai na, eh? so jo person is risk factor ma chha jasto let's suppose ki if the person is actually uh, of low age low age bhaneko uh, low age na bhanum let's suppose ki extreme of age age ma extreme of age bhaneko either the person is a uh, uh, child uh, na, low age ma or the person is elderly age you know that in child or elderly the immune system do not work properly and if immune system do not work properly the person can have pneumonia another condition is uh, if the person is smoker uh, another condition is alcoholism uh, and the condition is an unhealthy un uh, hygiene so if the person is not maintaining his or her hygiene in a proper way then uh, she may uh, he or she may get infection and have a pneumonia or uh, if the person is uh, any hospital worker so hospital worker it means i i mean to say that any person either a doctor or nurses or any uh, lab lab assistant okay so in if any hospital worker person can also uh, get uh, pneumonia from the infected patients uh about patient if the person is malnutrition so malnutritional avastha ma pani ke hona sakcha ta the in malnutrition avastha ma aba immune system low cha immune system ramari kaam gare chaina immune mechanism haru kaam gardaina bhanne chai ke hona sakcha ta infection hona sakcha aur kaile kai aba sabai kura ramro cha par bacteria is a bacteria nai dherai pagal bacteria cha so there nasty bacteria nasty or more virulence bacteria virulency high cha kunai bacteria ko cha bhane aba kunai dangerous bacteria bhayo bhane aba jati pani defense huda hudai pani it will cause the pneumonia so there are very risk factors so after and uh, there may be uh, it is said that there may be any genetic predisposition so kunai kunai manche ma genetic predisposition le pani ke huna sakta there can be the uh, pneumonia ki tyo manche genetically pani prone cha pneumonia huna ko lagi ra testo testo ma pneumonia huna sakcha another condition is uh, that if you are uh, immunocompromised so immunocompromised in any uh, suppose you have H IV or you have a tuberculosis or if you are taking any glucocorticoid drug or of or if you are having cancer or if you are taking any anti cancer drug or if you are uh, having a, a organ organ transplant if you are organ transplant recipient then in those condition uh, that uh, you may uh, have the uh, decreased immune defense and in that case you may get the infection and you may get pneumonia so these were the some of the risk factor uh, now let's uh, basically fast discuss about the uh, pathophysiology so let's suppose let's suppose this is a lung and this is actually your airway hai na and this is basically this, uh, this is the airway and this is the alveoli okay so now what i will do i will uh, keep this airway and alveoli like this okay there is no problem in this now let's start uh, how, let's suppose ki any bacteria has come to the let's suppose this is a bacteria this is a bacteria and laughing okay and this bacteria let's suppose this bacteria this is a bacteria and it come to the alveoli it come to the alveoli it passes all the defense mechanism and it come to the alveoli it passes uh, all the defense mechanism it comes to the alveoli after coming the alveoli this bacteria will release the its toxin uh, that is endotoxin so let's suppose the bacteria has released endotoxins you know what the bacterial endotoxin is so let's suppose this is a alveoli and this is a bacteria this is a bacteria and let's suppose ki these are the mast cell which are actually found in the connective tissue of the lungs and these actually bacteria produces endotoxin and one of the endotoxin is n formyl n formyl methionine so this bacteria also releases one thing that is called n formyl methionine and this n formyl methionine actually activate the mast cell it what does it activate the mast cell this is the mast cell and the mast cell will break down the mast cell will break down and whenever the mast cell will break down it releases histamines histamines okay so you know that the mast cell actually the bacteria releases the n formyl methionine 
N for mile methionine. I will write in a good way. N for mile methionine. M E T H I O N E. So the, the bacteria releases N for mile methionine, and this methionine basically it uh, activates the mast cell, and the mast cell undergoes the degranulation, that's a breakdown, and the histamine is released. Okay. So whenever the histamine is released, what it does, it actually causes vaso dilation what it causes vaso dilation so you know that the capillary is just surrounding the alveoli the capillary is just surrounding the alveoli another thing this endotoxin when released it will actually damage the cells of it will actually endotoxin will damage the alveoli and whenever their alveolar cell is damaged and it it can also damage the capillary it can also damage the capillary and when these things are damaged they will basically secrete the damaged cells of the alveoli and the al capillaries basically secrete some leukotrienes some leukotrienes basically leukotriene b4 leukotriene c4 leukotriene d4 and leukotriene E4. So basically, uh, the damaged cells of the alveoli and the blood vessel will basically cells release the B4 leukotrienes and the leukotriene B4, C4, D4, and E4. What this B4 does? This B4 will basically act on leukotriene B4 will basically act on not B4 will not act on. So let me uh, tell you that leukotriene B4 actually. Here it is uh, leukotriene B4. Let's suppose this is leukotriene B4. This leukotriene B4 is a chemotactic agent. Is a chemotactic agent. अब यो leukotriene B4 ले क्या कर सकता? Chemotactic agent हो. Chemotactic agent बने को इल्ले औरो औरो WBC cells हर लाई, औरो औरो leukocytes हर लाई. यो problem भागो ठाउ में आनु पड़ियो बने रचा ही इल्ले बोलाऊँ सा. है ना? So this leukotriene B4 call other the WBC cells. So यहाँ क्या होना चाहता? यहाँ different kind of WBC cells यो area में आना था लसा. And और को कुरा क्या भरा सकता? Leukotriene C4, D4 और E4 this actually causes the airway constriction so you should know that leukotriene c4 d4 and e4 basically causes bronco bronco constriction ra leukotriene b4 c4 d e4 le basically bronco constriction garayo karan le garda khiri the person may have aba bronco constrict bhayira cha bhane pachi the person may have the shortness of breath hai na person has a respiratory difficulty the person may have the respiratory difficulty. Sanche lai, saans phir na ke bhai huna saksa, gara huna saksa, kina bade bronco constriction bhai raasa. The person have dysnea, dysnea bane ko difficulty in breathing. Hai na? So man se ko breathing difficulty hun cha, shortness of breath huna saksa, hai na? Man se lai respiratory difficulty, that is dysnea huna saksa, saans phir na gara huna saksa, shortness of breath huna saksa. Kina yoh haru huna saksa due to the leukotriene C4, D4 and E4 basically kina ki these leukotrienes basically cause bronchoconstriction. So leukotriene B4 cha this will not cause bronchoconstriction. What leukotriene B4 does? Leukotriene B4 le aru aru it is actually chemotactic agent. It call the other WBC to come near the bacteria. It le kye garcha sapi WBC le bhancha ki au bacteria nera. Bacteria aise ke cha bacteria le swagat garnu pade bane ra sapi WBC le yaan bolaun na thal cha. So, what do you want to do? Ultimately, what do you want to do? When the histamine is released, the histamine is released, the vasodilation. Now, when the vasodilation is released, the vessel is dilated. The first vessel is dilated, then the dilated vessel is dilated. So, what do you want to do in the dilated vessels? The capillary permeability increases. What do you want to do in the capillary permeability? Increases. Now, whenever the capillary permeability increases, the exudates present in the serum. Actually, is in serum. So, here blood ma. So, serum or upani kata zana thalsa blood ma. Alveoli ma zana thalsa. Ayna. Or alveoli ma zana thalsa. Ani arko kora. Jati pari WBC ro aago thiyo leukotriene B. This WBC came due to the leukotriene B4. Kine mane leukotriene B4 likhe gari ho WBC le bolaye uthama. Or capillary permeability pani bade sa. Tasar tha. Sappai neutrophil ra macrophages come to the alveoli. So, alveoli alveoli ma likhe kya sa? Macrophage. Neutrophils, Macrophages, Neutrophils, Macrophages, Neutrophils So, Necrophages, Neutrophils, all of them are very important And the other thing is, Blood, Plasma, Protein, and 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 Plasma,
आउन थाल्छन् एल्भियोलाइमा सो एल्भियोलाइमा प्लाज्मा प्रोटिनहरु पनि आउन थाले हैन सो एल्भियोलाइ इज एक्चुअली द फुल अफ प्लाज्मा प्रोटिन्स नाउ द एल्भियोलाइ इज फुल अफ प्लाज्मा प्रोटिन्स द एल्भियोलाइ इज अल्सो ह्याभिंग द प्लाज्मा फ्लुइड हैन प्लाज्मा फ्लुइड एन्ड दिस प्लाज्मा फ्लुइड एन्ड प्लाज्मा प्रोटिन बेसिकली दुबईले कम्बाइनली के भनिन्छ त एक्जु डेट्स भनिन्छ के भनिन्छ एक्जु डेट्स प्लस दिस एल्भियोलाइ इज ह्याभिंग न्यूट्रोफिल्स म्याक्रोफेजेस हैन एन्ड दिस न्यूट्रोफिल म्याक्रोफेजेस बेसिकली start to uh, release different kind of uh, enzymes hai na so the macrophages will start to release the uh, proteases ra arko kura the macrophages will also release some in, uh, cytokines that is interleukin 1 and they will also release the tumor necrotic factor so macrophage le ke garna thalcha yaha jun ayo macrophages that will release the interleukin 1 and tumor necrotic factor the interleukin 1 le ke garna thalcha to interleukin 1 le actually hamro यो इंटरल्यूकिन वन जो प्रोड्यूस हो दिस इंटरल्यूकिन वन सम हाउ गेट मिक्स्ड इन ब्लड अल्सो सो जो मिक्स्ड इन ब्लड अल्सो इंटरल्यूकिन वन एंड टीएनएफ जो ये टीएनएफ अल्फा जो सो जो इंटरल्यूकिन वन मैक्रोफेज एलविओलाई में जो रिलीज कर इन रेस्पोन्स टू बैक्टेरि बैक्टेरिया मार्न का लगी उसे के गए डिफ्रेंट काइंड अफ जो साइटोकाइंस रिलीज गए तो साइटोकाइंस मे इंटरल्यूकिन वन रूमोनेकोटिव फैक्टर भी थी तेस मे कई कई इंटरल्यूकिन्स ब्लड में आएर मिक्स भैदि र ब्लड में मिक्स भे दे विल अल्टिमेटली कज द फिवर सो के होता फिवर लग्न सकता मानेल और पाइरेक्जिया हो सो यही कारण हो कि निमोनिया में मानेल के होता तो फिवर और पाइरेक्जिया लग्स क्योंकि मैक्रोफेज जो इंटरल्यूकिन्स और साइटोकाइन्स निल् तो साइटोकाइन ने हाइपोथेलमस में गए तेल बडी टेम्परेचर रेज कर दी रही भर चाहे पाइरेक्जिया और फिवर लग् सो दिस इज द रिजन कि मैक्रोफेज ने चाहे अब पाइरेक्जिया करा रिस टीएनएफ विल व्हाट इट विल डू इट विल अल्सो कल मोर मैक्रोफेजेस एंड यो सब मिले अज धे इन्फ्लामेसन करा अज धे भेजोडाइलेसन हो सो इन दिस स्टेज द एलविओलाई हेज बेसिकली द बैक्टेरिया एलविओलाई में के बैक्टेरिया एलबिओलाई में चाहे डब्लूबीसी बेसिकली न्यूट्रोफिल होला मैक्रोफेज होला सम काइंड अफ लिम्फोसाइड्स होला है अर्क चाहे द इट हेज अल्सो कंटेन द एक्जुडेट्स इट अल्सो कंटेन द प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड सम एमाउंट अफ फाइब्रिन अल्सो गेट स्टक हियर सो ब्लड में भक्त फाइब्रिन कहाँ आईदि तो अब धे भैस ये पर्मिबिलिटी धेरी बढ़ो ब्लड में भक्त सब कंटेन्ट्स चाहे अब सान सान कंटेन्ट सब कह गई दिए तो एलबिओलाई में गईदि है सो फाइब्रिन रूप में सो दिस इन दिस स्टेज देयर इज सो मेनी थिंग्स सो मेनी सेल्स आर एक्चुअली कंजेस्टेड इन द एलविओलाई सो यो स्टेज स्टेज अफ कंजेसन सो दिस स्टेज इज कल स्टेज अफ कंजेसन सो स्टेज अफ कंजेसन में के भाई तो देर आर वेरियस सेल्स विच कम इन द एलविओलाई सो एलविओलाई में के होता कि यह इन्फेक्शन को एक दुई दिन पच्चीस नहीं के होता स्टेज अफ कंजेसन डेवलप हो जहाँ चाहे डिफ्रेंट काइंड अफ सेल्स कम टू लाई इन द एलविओलाई सो एलविओलाई में धेरे किसिम को सेल्स आए सब ये एलविओलाई कंजेस्टेड भैस सो दिस इज कल स्टेज अफ कंजेसन अब विथ टाइम के होता कि यहाँ ब्लड में भक्त ठूल ठूल सेल्स अब के जो आरबीसी सेल्स हो सो द आरबीसी आर एक्चुअली बिगर सेल्स एंड नर्मली इन सानों तीनों इन्फ्लामेसन में आरबीसी जान सकते हैं पर कि भो कि टाइम बीत जाता खेल इन्फ्लामेसन भी इंटेन्स होते जा रहा भैजोडाइलेसन भी इंटेन्स हो कि दुईटा इंडोथिलियल सेल्स के बीच में ये गैप हो कि ना आरबीसी अल्सो कैन पास एंड गो इन टू द रर्क के कि यो सब मिले यो सब डैमेज कर सो द एलविओलाई आर गेटिंग डैमेज इन डिफ्रेंट एरियाज जो डैमेज भारण द आरबीसी अल्सो नो नाउ गोइंग इन टू दिन अब एलविओलाई में के द एलविओलाई हेव द बैक्टेरिया द मैक्रोफेजेस द न्यूट्रोफिल्स एंड द आरबीसी अल्सो अब तो क्या आरबीसी भी आई सको रही भर यो होना का लगी दुई देखि अलमोस्ट फोर डेज में वन टू टू डेज तरह कंजेसन मात्र हो पची पच्चीस आरबीसी भी आईपुग कहाँ तो एलविओलाई में आरबीसी आईपुग क्योंकि एलविओलाई अलग डैमेज भी अर्क भैज पर्मिबिलिटी भी बढ़े आरबीसी भी के गईदि तो एलविओलाई में गईदि और आरबीसी एलविओलाई में गई कारण दिस स्टेज कल स्टेज अफ रेड हेपाटाइजेसन 
किनभने आरबीसी गको कारणले गर्दाखेरि यो एल्भियोलाई को कलर जुन छ त्यो त्यो लिभर लाइक लिभर को जुन रेडनेस हुन्छ त्यस्तो लिभर को कलेजो वाला रेडनेस को कन्सिस्टेन्सी हुन्छ दैट्स व्हाई इट इज अल्सो कॉल्ड स्टेज अफ रेड हेपाटाइसिस रेड हेपाटिक शब्द किन युज भएको छ लिभर को रेड जस्तो भएको कारणले कलर लिभर को रेडनेस जस्तो मिलेको कारणले त्यसले रेड हेपाटाइसिस भनेको हो र यति बेलाको जुन यो कन्डिसन छ जहाँ चाहिँ फाइबरिन छ एक्स यो सबै कुरा छ एक्स्ट्रा मा के छ त एउटा आरबीसी पनि छ सो दिस अल कम्प्राइजेस एन्ड दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज कन्सोलिडेशन सो यसैले के भन्छ त बेसिकली कन्सोलिडेशन हामी भन्छौ सो कन्सोलिडेशन अरु केही पनि हैन कन्सोलिडेशन इज बेसिकली अ कम्बिनेसन अफ द फाइबरिन द ब्याक्टेरिया द आरबीसी द डब्ल्युबीसी द एक्जुरेट्स एन्ड द प्लाज्मा प्रोटीन्स और दिस अल दिस कम्बिनेशन ले के भन्छ त यो कम्बिनेसन जुन भयो यो यो कन्डिसन यो कम्बिनेसन भएर के भयो जुन लङ को जुन डेन्सिटी छ त्यो ठिक भइदिन्छ किनभने सब लङमा वाटर छ लङमा डिफरेंट सेल्सहरु छ सो अल्टिमेटली यो जुन एक्सरे गर्दा खेरि यो एरिया चाहिँ अब ब्ल्याक देखिदैन किनभने एयर सबै हटि सकेछ एयर को ठाउँमा के आइसकेछ त फ्लुइडहरु आइसक्यो देयर सेल्सहरु आइसक्यो दैट्स व्हाई यो ठाउँमा एक्सरे गर्दा खेरि ओपेक देखिन्छ एन्ड दैट इज कॉल्ड कन्सोलिडेशन ओके अब यो जुन एल्भियोलाई मा भएको जुन ब्याक्टेरिया छ यो पनि अलमोस्ट डिग्रेड भइसक्यो अर्को कुरा द मैक्रोफेजेस विल स्टार्ट टु डाइजेस्ट द आरबीसी अल्सो र आरबीसी अरु के हुन थाल्छ अब डाइजेस्ट हुन थाल्छ र अरु पनि सेल्सहरु डाइजेस्ट हुन थाल्छ त्यही भएर अब अलमोस्ट फोर फाइभ टु अलमोस्ट सेभेन डेज पछितिर के हुन्छ त आरबीसीहरू डाइजेस्ट भइदिन्छ र आरबीसीहरू डाइजेस्ट किन हुन्छ मैक्रोफेजरले गर्दाखेरि र यो डाइजेस्ट भएको कारणले गर्दाखेरि नाउ द रेड कलर इज नट मेन्टेन्ड एन्ड इट टेक्स द ग्रे कलर सो दिस इज कल स्टेज अफ ग्रे हेपा डाइजेसन होइन सो आरबीसी को डाइजेसन भएको कारणले गर्दाखेरि रेड कलर चाहिँ लस हुन्छ त्यही भएर चाहिँ त्यो कस्तो कलर देखिन्छ ग्रे कलर देखिन्छ दिस इज कल स्टेज अफ ग्रे हेपाटाइजेसन र लास्टमा चाहिँ अर्को स्टेज हुन्छ जो लास्ट स्टेजलाई भन्छ स्टेज अफ रेजोलुसन रेजोलुसन स्टेजमा के हुन्छ त बेसिकली चाहिँ अब यो सबै आरबीसी डब्ल्युबीसी होइन अलमोस्ट सबै कुराहरू मैक्रोफेजहरूले क्लियर आउट गरिरहेको हुन्छ होइन सो आइदर द रेजोलुसन विल बी कम्प्लिट कम्प्लिट मिन्स कि सबै कुराहरू मैक्रोफेजले रिमुभ गरिसक्यो कम्प्लिट मिन्स कि मैक्रोफेज क्लियर अल सेल्स मैक्रोफेजले के गर्यो सबै सेलहरुलाई क्लियर गर्दियो अरु के हुन सक्छ रेजोलुसन क्यान बी इनकम्प्लिट हैन पुरा कम्प्लिट रेजोलुसन हुन सक्दैन र यहाँ केही केही म्युकस केही केही के किसिमको सेल्सहरु निक्रोटिक डेब्रिसहरु बनेर बस्न सक्छ व्हिच अ पर्सन क्यान कफ आउट पर्सनले के गर्न सक्छ लाइक कफ आउट पनि गर्न सक्छ हैन र यति बेला कफ आउट गरे भने के हुन्छ त भिजुअली जुन प्रोडक्टिभ कफ देखिन्छ निमोनियामा त्यो यही बेला देखिन्छ त्यही भएर इनिसियली निमोनियाको जुन कफ हुन्छ त्यो ड्राई हुन्छ किनभने इनिसियली कफ आउने कुरा थिएन बट पछि के हुन्छ यो जुन रेजुलेसनको बेला जुन एक्चुअली म्युकसहरू जुन यहाँ छ चाहे जे बचेको कुराहरू छ त्योहरू चाहिँ कफको रूपमा बाहिर आउन सक्छ र दैट्स वाई इनिसियली देयर इज अ ड्राई कफ बट आफ्टर फाइभ टू सेभेन डेज देयर मे बी द प्रोडक्टिभ कफ एन्ड दिस इज अ दैट्स वाई देयर इज अ प्रोडक्टिभ कफ इन द निमोनिया सो निमोनिया में प्रोडक्टिव कफ किन भयो र किन इनिसियल स्टेज में देखिए किन पची पची देखियो नाउ यू गेट दैट पॉइंट है अर्क के भाज त कि रेजुलूसन ते कि कम्प्लीट होना सकता आइदर कफ सफ के पच्ची नहोला है कि त रेजुलेसन इनकम्प्लिट हुन सक्छ दैट इज पछि चाहिँ प्रोडक्टिभ कफ आउन सक्छ हैन सो यो दुईटा कन्डिसनबाट कुनै एउटा कन्डिसन हुन सक्छ र कहिले कहीँ के हुन्छ कि पछि पछि चाहिँ यो एल्भियोलाईहरु यदि धेरै धेरै ड्यामेज भइसकेको छ भने त्यसलाई रिपेयर गर्न खेरिका लागि अब फाइब्रोटिक स्कारहरु डेभलप हुन सक्छ सो दिस रिपेयर मे बी एक्चुअली रिपेयर्ड बाइ फाइब्रोटिक स्कार फाइब्रोटिक फाइब्रोसिस भएर स्कार बनेर के गर्न सक्छ यो एल्भियोलाईहरुलाई रिपेयर गर्न सक्छ सो दिस वाज अल अबाउट द प्याथोफिजियोलोजी अफ निमोनिया so basically we talked about that four different stages this is congestion red red hepatitis it occurred in basically first uh, one or two days this stage occurred in two to three days and this is a stage occurred in uh, four to seven days and this is a stage is a stage of resolution after uh, seven days so basically you know knew the stages and uh, by this uh, pathophysiology you can conclude i think some of the symptoms सो यो पैथोफिजियोलोजी पढेला हामीले केही सिम्टमहरु हामीले हामीले लेख्न सक्छौ जस्तो वी न्यू दैट द फीवर क्यान अकर दिस फीवर इज बेसिकली हाई ग्रेड एन्ड यू नो व्हाई द फीवर इज अकर किनभने जुन इन्टरल्युकिन 1 हरु जुन एक्चुअली मैक्रोफेजले प्रोड्युस गरे थियो त्यो इन्टरल्युकिन 1 हरु चाहिँ ब्लड बेस ब्लडमा गएर मिक्स भएको थियो र ब्लडबाट गएर यसले हाइपोथ्यालमसमा गएर टेम्परेचर सेन्टरलाई एक्टिभेट गरेर त्यहाँबाट टेम्परेचर बढाउन सक्छ होइन सो त्यही भएर फिभर आएको थियो अर्को चाहिँ हामीले फिचर हेरेको थियौँ कि देयर क्यान बी डिस्निया 
है डिस्निया और देर कैन बी सर्टनेस अफ ब्रेथ यो क्या डेवलप हो क्यों हमें था थी कि जो ल्यूकोट्राइन्स थी सी फोर डी फोर ई फोर तेल के कराए थे ब्रंको कंस्ट्रिक्ट कर सो ब्रंको ब्रंको कंस्ट्रिक्शन कराए पी सास फेर गाड़ो होता यह एयरवे को यह कंस्ट्रिक्ट कर सके तो एयर आना गाड़ो होना रू नो दैट कि यहाँ के भैस तो कंसोलिडेशन भी सो अल्टिमेटली के भैर तो जो एयर आको भी हो तो एयर लो पूरे एयर ले पूरे अब मान न एयरवे एलवेलाई बा अब ब्लडसम आने का लगी इट हेज टू क्रस दिस बारियर्स है जो कंसोलिडेशन को जो बारियर छो जो डब्लूबीसी प्लाज्मा फ्लुइड या डिफ्रेंट कैंड अफ एक्जुरेट्स पार कर टाइम लग्न सकता के होता तो पेसेंट मे डेवलप हाइपोक्सिया है पेसेंट में के होता तो हाइपोक्सिया होना सकता एंड यू नो जो हाइपोक्सिया ऑक्सीजन कंसनट्रेशन चाहिए ब्लड में कम होगा क्या कम होगा क्यों एक तो ब्रंको कंस्ट्रिक्शन भी होना सकता अर्क बे बेसिकली हाइपोक्सिया ब्रंको कंस्ट्रिक्शन भर तो होते हैं बेसिकली हाइपोक्सिया क्यों क्यों कंसोलिडेशन हो लंग में पानी छब पानीवाला एलवेलाई बा एयर क्रस करना तो गाड़े होते भर चाह बेसिकली हाइपोक्सिया होना सकता राइपोक्सिया होने इसलिए के करना सकता तो इसलिए रेस्पिरेटरी सेंटर लिमुलेट कर सकता है क्योंकि पेरिफेरल केमो रिसेप्टर विल गेट एक्टिवेटेड एंड द रेस्पिरेटरी सेंटर विल गेट स्टिमुलेटेड एंड वेन एवर द रेस्पिरेटरी सेंटर विल गेट स्टिमुलेटेड इट विल इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट सो देर विल रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीजेज अब के रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होता खेल के होता खास में व्हाट द डिफ्रेंस बिट्विन द टैकिप दिस भाई टैकिपनिया रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होने लगे होता टैकिपनिया अब जो मानो कि हमें नर्मली पर कहीं रामदेव बाबा को एक्सर्साइज कर चाड़ो चाड़ो सास फेर ते बेला जो सास फेर तेल भैकिपनिया अवस्था में हमें सर्टनेस अफ ब्रेथ हो सो देर इज डिफ्रेंस बिट्विन टैकिपनिया एंड द सर्टनेस अफ ब्रेथ टैकिपनिया के हो जस्ट यू आर यू हेव इंक्रीज द रेट अफ ब्रिदिंग तिमें एक मिनट में पैला बाहर चोरी सास फेर अब बीस चोरी सास फेर दैट इज टैकिपनिया तर सर्टनेस अफ ब्रेथ के हो तिमें सास फेर छिटो छिटो सास फेर तिमें हर एक सास को टाइम लंप्लीट करेट सपोज कि मैं वन एवटा रेस्पिरेशन कर इनहेलेसन रक्सिशन कर आई एम टेकिंग लेट सपोज आई एम टेकिंग फाइव सेकेंड्स ठीक है सो मई वन रेस्पिरेशन विल टेक फाइव सेकेंड्स बट इन व्हाट हेपन्स इन इन सर्टनेस अफ ब्रेथ वन रेस्पिरेशन विल टेक लेस दैन फाइव मिन फाइव सेकेंड सो तब को के भैर तो एवं रेस्पिरेशन ने फाइव सेकेंड भाग कम टाइम ली रहता और तब को जो रेस्पिरेशन भैर तो कंप्लीट भैर छेन के इनकम्प्लीट अवस्थम अर्क रेस्पिरेशन स्टार्ट भैया यू आर नट कंप्लीटिंग वन रेस्पिरेशन एंड एंड यू आर स्टार्टिंग द एनदर रेस्पिरेशन तैस वाई तुम्हें के भैर तो तैं ब्रेथ तैं नाम ही सर्टनेस अफ ब्रेथ बने ब्रेथ तिम्रो सो भैद जो जी टाइम में जो ब्रेथ होने थे तो ब्रेथ सो भैदि ते भर तिमें अक्सिजन चाहिए पुगि होते हैं रिमला यह जो डिस्निया वाला सेंसेसन आँच रटनेस अफ ब्रेथ सो टैकेपनिया सर्टनेस अफ ब्रेथ होना सकता बट नट इन अल द टाइम तर यहाँ चाहे टैकेपनिया सर्टनेस अफ ब्रेथ होना अर्क सीमटम के आने सको तो यू कैन सी द कफ सो कफ मैं थे कि इनिशियल स्टेज में कफ होने खास चांस थे है क्योंकि इनिशियल स्टेज में पैथोलॉजी डेवलप नहीं भैर थे सो इनिशियली देर विल बी द ड्राई कफ बट विथ टाइम जो रेजुलेसन स्टेज में हमें भन्म कि देर आर सम म्यूकस दैट कैन बी कफ्ड आउट सो लैटर के होना सकता देर विल बी द प्रोडक्टिव कफ सो लैट पची पीछे के होना सकता स्पुटम म्यूकस वाला कफ आन सकता दैट लैटर विल बी द प्रोडक्टिव कफ सो दिस वेर द एक्चुअली द साइंस सीमटम दैट विल बी सीन इन द निमोनिया अर्क सीन्स यू हेव हाइपोक्सिया तो कारण के होता तो बडी लाई बडी को पार्ट्स में अक्स ओ टू डिफिशिन्सी होता भर तब धेरे छिटो थाक्न सो देर विल बी द फैटिग्नेस सो फैटिग्नेस डेवलप होना सकता अर्क के होना सकता कि यू यू सुड नो दैट द हाइपोक्सिया अल्सो स्टिमुलेट द कार्डिया सेंटर र कार्डिया सेंटर स्टिमुलेट भोन सकता इट विल इंक्रीज योर हार्ट रेट सो द हार्ट रेट कैन इंक्रीज र हाइपोक्सिया कैन अल्सो लीड टू द डिक्रीज इन द ब्लड प्रेसर सो हाइपोक्सिया के सकता ब्लड प्रेसर घटना सकता सो ब्लड प्रेसर घट् तर हार्ट रेट चाहिए बढ़् सो दिज आर द टू थिंग्स यू हेव टू नो लेट्स टॉक अबाउट द साइलेंट सिम्टम दैट मे डेवलप इन द एटिपिकल पेसेंट्स सो द पेसेंट अफ अटिपिकल निमोनिया जल्द मानो कि इन्फेक्शन ड्यू टू द माइको प्लाज्मा सो माइको प्लाज्मा को इन्फेक्शन और यू हेव द क्लाइमाइडिया इन्फेक्शन और यू हेव द लेट सपोज लिजियोनेला इन्फेक्शन सो यह केसेस में के होता तो सीमटम विल नट एज इन द टिपिकल निमोनिया द सीमटम विल समाउ डिफ्रेंट क्यों मैं के भे कि माइको प्लाज्मा ने अब के करना सकता मेनिंजाइटिस कराने सकता दैट्स वाई द पर्सन हेव हेडैक पर्सन लाई हेडैक होना सकता 
अर्को के हुन्छ त बेसिकली अब जस्तो लिजियोनेलाले मैले भने थिए इट इट क्यान कज मेनली जीआई डिसफंक्शन सो त्यही भएर पर्सन मा के हुन सक्छ जीआई डिसफंक्शन को कारणले गर्दा खेरि द पर्सन मे ह्याभ नोजिया द पर्सन मे ह्याभ द वोमिटिंग द पर्सन मे ह्याभ द डायरिया हैन अर्को कुरा के भन्छ त फिभर यहाँ पनि हुन सक्छ बट द फिभर विल नॉट बी हाई ग्रेड हियर द फिभर विल बी लो ग्रेड फिभर अर्को कुरा यहाँ के हुन सक्छ अर्को द पर्सन बेसिकली कफ र शॉर्टनेस अफ ब्रेथहरु खासै हुँदैन र कफ यहाँ हुन पनि सक्छ र कफ विल बी बेसिकली द ड्राई कफ द कफ अब यो अटिपिकल निमोनियाको प्याथोलोजी प्याथोफिजियोलोजीमा हामी जादैनम हामीले बेसिकली जुन प्याथोफिजियोलोजी पढ्यौम त्यो हामीले टिपिकल निमोनियाको पढ्यौम त्यो हामीले स्टेप्टोकोकस निमोनिया स्टाफोरियसले गर्यो भने के हुन्छ भनेर पढ्यौम यो अटिपिकल निमोनियाको अलि प्याथोफिजियोलोजी डिफरेंट हुन्छ र हामीले जस्ट हामीले सिम्टम बुझ्नु पर्छ कि टिपिकल निमोनिया वाला सिम्टमहरु खासै मिल्दैन जस्तो पर्सनल हेडएक हुन्छ उले नोजिया वोमिटिंग डायरिया हुन्छ सक्छ फिभर लो ग्रेडको आउँछ कफ चाहिँ ड्राई कफ हुन्छ युजुअली प्रोडक्टिभ हुँदैन अर्को चाहिँ बडी एकहरु हुन्छ सो बडी एक और द फिलिङ अफ अनवेलनेस दैट माइल्जिया हैन उले लाग्छ म सन्चो छुइन जस्तो फिल हुन्छ माइल्जिया वाला फिचर सुरु आउँछ हैन सो यो यो कुराहरु चाहिँ बेसिकली चाहिँ अटिपिकल निमोनियाको पेसेन्ट्सहरुमा चाहिँ देखिन्छ सो द सिम्टम्स आर समहाउ डिफरेंट इन द बोथ निमोनिया एन्ड द डाक्टर मे गेट कन्फ्युज्ड इन द अटिपिकल निमोनिया पेसेन्टमा डाक्टर कन्फ्युज हुन सक्छ सो इन दिस भिडियो वी बेसिकली टक अबाउट द प्याथोफिजियोलोजी एन्ड द सिम्टम्स इन द नेक्स्ट भिडियो वी विल टक अबाउट द डायग्नोसिस एन्ड व्हाट द रिलेवेंट टेस्ट वी शुड डन इन द निमोनिया एन्ड हाउ टु इवालुएट द चेस्ट एक्स्रे एन्ड हाउ क्यान वी से द चेस्ट एक्स्रे मा निमोनिया छ sign and we will also talk about the treatment of the pneumonia and we will also see in what settings what kind of pneumonia will occur so thank you for watching this and uh, subscribe my channel thank you